Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito, mas muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, sexta-feira, mais uma sexta-feira chegou, graças a Deus, né? Dia 22 de fevereiro, sempre luz e paz para o seu coração, sempre muita, mas muita luz e paz para a sua vida. Gente, na pílula de hoje, eu queria conversar com você sobre essa relação profunda que muitos de nós têm com os animais. E, principalmente, essa relação de troca espiritual tão fundamental e de respeito à vida animal que todos nós devemos ter. É, não faz muito tempo, eu assisti uma matéria no, no, né, de um programa específico né, sobre animais, e era um documentário que mostrava um caso de um pastor alemão, que havia salvado uma criança de um aninho, de morte súbita, quase, né? de morte súbita, porque a criancinha estava dormindo no quarto dos pais, tinha parado, tinha tido uma parada respiratória, e do nada, esse cachorro começa a latir, dormir no corredor, e foi, abriu a porta do casal, que ficava do outro lado, acordou o pai e a mãe, o pai e a mãe sem saber o que estava acontecendo, né? aí o cachorro foi em direção ao quarto da criança, olha que coisa incrível, né gente? E por causa disso, os pais abriram, viram que a criança estava ficando roxinha, enfim, levaram para o pronto-socorro, graças a Deus, né? Né, teve condições de salvá-la. E os pais estavam dando o depoimento, né, falando sobre essa, essa, esse milagre, praticamente. E aí, claro, aí começou o debate, se o cãozinho tinha, por causa do faro, detectado alguma coisa ou não, mas o fato é, nada acontece por acaso, concorda? Pensa comigo. Então, por que, que aquele cachorro estava ali? Com certeza, se fosse uma questão kármica daquela criança desencarnar, com certeza o cachorrinho não estaria ali. Então, se ele estava ali, presta atenção, ele foi a ponte divina para mandar uma mensagem para aqueles pais e certamente para essa criança, quando crescesse, virasse adulta e ouvisse a sua própria história, não é? De que a vida deveria continuar e como era importante a presença dos animais. Afinal, foi através de um que isso foi possível. Então, meus amigos, isso é só um exemplo simples, embora profundo para essa família, mas que toca todos nós. Os animais possuem um papel fundamental na nossa existência. É um papel de companhia, um papel de carinho, de amor. Não me canso de repetir, o número de pessoas suicidas no mundo seria muito maior se não fosse um animal. Quantas vezes eu já aconselhei pessoas queridas e mesmo desconhecidas, estou triste, estou abandonado, eu adote um animal. É sério, né? Compre, adote, tem tantas ONGs de adoção de animais, adote. Gente, é o maior presente que você pode fazer e dá a si mesmo. Não conheço uma pessoa que se arrependeu. Eu vejo esse povo reclamando, ah, é porque faz xixi, faz cocô, ah, é porque suja. Ah, gente, a alegria que te traz é tão infinitamente maior que se torna um detalhe. Não é? A alegria, a, a, a conexão que traz é fundamental. Veja você que há crianças excepcionais, crianças com algum tipo de deficiência, né? de, de dificuldade mesmo, uh, psicológica, que não interage com humanos, mas aceita interação com cavalos, com cachorro, com gato. Como que nós vamos ignorar isso? Deus está mandando uma mensagem clara para todos nós. O espírito de Emmanuel, que sempre esteve próximo de Chico, falava que nós humanos temos um dever fundamental de compreensão e de cuidar dos animais, como os anjos celestes têm o dever de cuidar de nós. <risos> A comparação, né? Profunda, mas é verdade. Estamos todos evoluindo. Então, meus amigos, não faz o menor cabimento. Maltrato com os animais. Falta de respeito com os animais. Eu, por exemplo, falo hoje pela primeira vez com muito carinho, num trabalho maravilhoso feito pela ONG, né, que faz, por ONGs, desculpa, que fazem esse trabalho magnífico né, de auxílio aos animais, que faz com que esses animais tenham é, um lar para viver, que tenham a possibilidade de se recuperar, porque isso, gente, faz uma diferença gigante no dia a dia. Nós temos uma ONG ali na região da Grande Belo Horizonte, que faz também esse trabalho maravilhoso e inspirador, né, que é a Asas e Amigos. E puxa, Vale muito a pena conhecer trabalhos como esse. No caso deles, eles fazem um trabalho de reinserção de animais silvestres que são abandonados, muitos que iam ser eutanasiados. Mais de 500 animais né, são, são cuidados carinhosamente, com afeto e com respeito, né, para que eles possam continuar com a sua evolução, inclusive fazendo parte do nosso equilíbrio, do nosso ecossistema. Muita gente acha que ah, é frescura cuidar de animal. Não, não é frescura, não. É lógico que a gente nunca deve substituir a função do animal na nossa vida, é o que muita gente exagerada faz. 
né? com certeza, o animal não é um ser humano. Embora ele ocupe a vaga afetiva que muitas vezes a gente gostaria de ter de atenção de pai, de mãe, de marido, esposa, de filhos, isso é um papel importante que ele ocupa, ele é um animalzinho. E ele, inclusive, precisa ser tratado como um animalzinho, na melhor acepção do termo. Né? Ele tem necessidades próprias, dependendo da sua raça, ele tem necessidades próprias, dependendo da sua espécie, e a gente não pode ignorar isso. Mas meu ponto aqui hoje na pílula é fazer exatamente uma homenagem à importância desses seres na nossa existência. Né? Pedindo a Deus por eles, né? na sua evolução, né? com o papel que eles cumpram perfeitamente bem, e principalmente nós que a gente não se perca nesse trato com os animais, né? que a gente não se perca nesse trato terrível né? que muitas vezes a gente tem. A gente já tem a matança generalizada para comer carne né? de animal, que é um tema que quase ninguém gosta de abordar e outros abordam de maneira agressiva, o que também no meu entendimento é desqualificado, não faz o menor sentido. Cada caso é um caso e cada um tem a sua consciência na forma como faz. Mas que pelo menos ore. Você vai comer uma carne, já que você ainda come, precisa, não tem problema nenhum. Mas, mas agradeça aquele princípio inteligente que deu a vida física para ajudar na sua. É o mínimo, acho que é o mínimo não é? que a gente pode fazer para treinar esse respeito. E mostrar para os nossos filhos, meus amigos queridos, a importância dos animais, desde cedo. Porque criança maltrata animal quando vê os pais maltratando animais, ou ver, por exemplo, alguém fazendo isso num desenho, num documentário, e o pai não corrige. Então, o seu exemplo é o exemplo que vai ficar para os seus filhos. E, com certeza, isso repercute muito na vida espiritual de todos nós. Tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Luz e paz. Que os animais brilhem nas nossas vidas. <risos> Sempre. E que a gente possa também contribuir para a vida deles. Amigos, hoje à noite, nós vamos falar sobre como identificar a sua missão como viver sua missão, né? participa dessa palestra, ela é tão importante, os animais inclusive têm ajudado muita gente a identificar a sua missão, hoje à noite eu quero falar sobre isso, então hoje, 8 horas da noite, nossa palestra, como identificar e viver a sua missão na Terra, para que você possa ser muito mais feliz, se inscreva, se você ainda não se inscreveu, o link está no bannerzinho que vai com a nossa pílula, <risos> embora tenha gente que ainda não compartilha o banner, né? só manda a pílula, isso vai mudar, tem muita fé que vai mudar. Se você não conseguiu se inscrever, vai lá, pelo menos no site do Instituto Ricardo Melo, lá tem um banner, você pode se inscrever com todo carinho, a gente vai estar esperando hoje à noite por vocês para falar da sua missão, do seu propósito de vida, do seu lindo e maravilhoso papel no mundo. Tá bom? Beijo grande no seu coração. Obrigado, viu, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E lembrando, gente, faltam só três dias para acabar as inscrições do Uninamastê. Fica de fora, não, estou te falando, confia em mim. Se você gosta do trabalho que a gente faz, tiver parte, possibilidade, né? De participar no Uninamastê, pelo menos para conhecer, nem que seja durante um mês. Eu tenho certeza absoluta que vai fazer uma diferença grande na sua vida. Confia. Fica com Deus, luz e paz e até breve. Na verdade, até hoje à noite, né? Até muito breve.